Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gerhard Wieber. Ich gebe seit vielen Jahren Saxophonunterricht und möchte dir mit diesem Video den Einstieg in die Improvisation erleichtern. Heute geht es um die pentatonische Tonleiter. Und wenn dir das Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Es werden noch weitere Videos folgen, die dich vielleicht interessieren könnten. Und los geht's! Die pentatonische Tonleiter. Penta, das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet 5. Wir haben es also mit einer Tonleiter zu tun, die aus 5 Tönen besteht. Hierfür werden vier Quinten übereinander geschichtet und in denselben Oktavraum transponiert. Oder platt gesagt, aus der Durtonleiter wird der vierte und siebte Ton weggelassen. Die Tonleiter besitzt nun keine Halbtonschritte mehr und ist dadurch hervorragend für die Improvisation geeignet. Es gibt mehrere Möglichkeiten auf einem Blues zu improvisieren, beispielsweise mit der Blues Scale oder Akkord bezogen. Heute beschäftigen wir uns mit der Dur Pentatonik. Wenn du noch tiefer in die Theorie eintauchen möchtest, empfehle ich dir das Video Harmonielehre auch hier auf meinem Kanal. Dieses Video beginnt bei Null und die Harmonielehre wird von Grund auf erklärt. Aber nun zurück zu unserer Dur Pentatonik über einen Dur Blues. Bevor es zum praktischen Teil geht, noch ein Wort zum Playback. Ich habe hier ein zwölftaktiges Blues Playback in Klingen B Dur vorbereitet. Das bedeutet, die Tenöre, also die B-gestimmten Instrumente, spielen die C-Dur Pentatonik und die Altos, also die S-gestimmten Instrumente, spielen die G-Dur Pentatonik. Gestalten wollen wir das, wie sehr oft im Blues üblich, mit einem Frage-Antwort-Spiel. Bei diesem Blues werden wir es mit einer zweitaktigen Frage und einer zweitaktigen Antwort versuchen. Das Tonmaterial grenzen wir zunächst auf drei Töne ein. Das hat den Vorteil, dass du die einzelnen Töne besser kennenlernst. Ich mache das immer ganz gerne, weil man mit wenigen Tönen einfach gezwungen ist, andere Ausdrucksmittel wie Dynamik, Artikulation und so weiter verstärkt einzusetzen. Nehmen wir zunächst die Töne G, A und C für das Tenor und D, E und G für das Alto. Hier ein Beispiel. Ja, jetzt bräuchte ich noch jemanden, der mir die Antworten gibt. Gerhard, könntest du? Oh, cool. Am Alto. Gut. Rock'n'Roll. Ich denke, das Prinzip von Frage und Antwort ist klar geworden. Wenn du niemand hast, mit dem du das Frage-Antwort-Spiel üben kannst, musst du dir die Fragen selbst stellen und auch selbst beantworten, sozusagen ein Selbstgespräch führen. Mit dieser Herangehensweise gibst du deinem Solo ein wenig Struktur und es hört sich nicht nach Gedudel an. So, und jetzt bist du dran. Wenn du dein Instrument zur Verfügung hast, können wir es ja mal versuchen. Ich stelle die Fragen und du antwortest.
Ja, super, das klingt doch schon richtig cool. Lass uns das Tonmaterial erweitern. Nehmen wir den Ton D für das Tenor und den Ton A für das Alto dazu. Und statten wir das Ganze noch ein wenig rhythmisch aus. Jeder kann seinen Part mit einem kleinen Auftakt beginnen. Das macht Laune. Jetzt haben wir mit allen Tönen der Pentatonik in einer Lage gejammt. Ich empfehle dir, jede einzelne Lage separat zu üben, bis du dich in jeder Lage zu Hause fühlst und den gesamten Tonumfang deines Instruments flüssig nutzen kannst. Wenn du dich auf meiner Homepage registrierst, stehen für dich im internen Bereich Playbacks und verschiedene PDFs zum Download bereit. Und zum Schluss ein Ton, der bei keinem richtigen Blues fehlen darf, die Blue Note. Blue Note, Blue Note, Blue Note. Was die Blue Note genau ist, werde ich in einem anderen Video erklären. Heute möchte ich dich einfach nur mit diesem ganz besonderen Klang bekannt machen. Gestatten? Mein Name ist Note. Blue Note. Die Blue Note sitzt zwischen dem zweiten und dritten Ton unserer Dur-Pentatonik und klingt einfach super. Hier nochmal ein kleines Beispiel. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte ein wenig inspirieren. Wenn du Fragen, Anregungen hast, schreib einfach unten in die Kommentare. Ich werde alle Fragen zeitnah beantworten. Bis bald. Musik